ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా నేను అంటాను యోహన గారు మాట తరపున అంటాను ఎటువంటి ఖరీదు చెల్లించని ఎటువంటి త్యాగం చేయని సేవ నా ప్రభు కొరకు నేను చేయను అంటాడు ఆయన ఖరీదు లేని పరిచర్య నేను చేయలేను అంటాడు నిజమే నా ప్రభు కొరకు ఎంత ఖరీదైన నేను చెల్లించడానికి రెడీ ఆ నీతిని ప్రకటించడానికి నీతి ఎలా ఉంది నీ బతుకులు ఎలా ఉన్నాయని ఎవరినైనా ఏలెత్తు చూపిస్తున్నప్పుడు అవసరమైతే నా మీదకి పగబట్టి నన్ను చంపడానికి కూడా వస్తే నా ప్రాణమైన ఇస్తాను కానీ దేవుని నీతిని తగ్గించిననే వ్యక్తి ఎవరు యోహాన్ బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ నీతిని నెరవేర్చడానికి నీతిని ప్రకటించడానికి వెనకాడకుండా తల ఇచ్చేసాడు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు దానియల్ని కాపాడాడు కదా ఇంకా ఎర్ర సముద్రులు ఇస్రాయల్ని కాపాడాడు కదా ఇంకా షడ్రక్ మెస్సక్ అబద్ధిని గోల్ని కాపాడాడు దానియుల యొక్క స్నేహితులను కాపాడాడు కదా నెక్స్ట్ ఇంకా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసి అందరినీ కాపాడాడు శరసాల్లో పేదలను కాపాడాడు ఎందరో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్న వారిని కాపాడు కదా యోహాన్ని ఎందుకు కాపాడలేదంటే మీరు అలా ఆలోచిస్తే అర్థం అవడం యోహాన్ని దేవుడు ఎలా అనుకుని ఉంటాడేమో ఎందుకు నాయన ఆ భయంకరమైన పరిస్థితుల మధ్య వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం మంచిది కాదు నువ్వు వచ్చే నువ్వు వచ్చేయడమే నాకు కావాలి ఇది గిఫ్ట్ అంటారా అన్యాయం అంటారా చెప్పండి అక్కడుండి నువ్వు ఎంత శ్రమ అనుభవించే కన్నా ఆ ఎడారులో తిరిగి ఆ అడవిలో తిరిగి ఈ ముష్కర సమాజానికి నువ్వు సత్యం ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఎంత లోబడకపోయినా వాళ్ళు నేను చంపే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఎందుకునైనా నువ్వు వచ్చేయడమే మేలు ఇది మేలైన కార్యమే తప్ప యోహానికి అన్యాయం జరిగింది ఏమి లేదు దేవుని పిల్లలు ఎప్పుడు ఏమనుకుంటారు అయ్యా అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి త్వరగా ఎడలు పోయి ఆయనతో ఉండాలనుకుంటారట మేము వచ్చేవాళ్ళని ఉంది ప్రభు త్వరగా ఈ గుడారం విడిచిపెట్టి నీతో కలిసి ఉండాలని ఉందంటారు ఆ గిఫ్ట్ ఎవరికి ఇచ్చారయ్యా దేవుడు అంటే వ్యవహానికి ఇచ్చాడు మనం ఏమనుకుంటాం తప్పించేస్తే బాగుంది కదా అనుకుంటాం మనకి ఎలాగ అర్థమవుతుంది కానీ భక్తుల యొక్క కోణంలో దేవుని యొక్క కళ్ళద్దాల నుండి చూడండి వ్యవహానికి జరిగింది గొప్ప కార్యమే లోకం దుస్తులు ఆయన్ని ఆవిరి చేసేసామనుకున్నారు కానీ దేవుని యొక్క సింహాసనం ముందు మహా వెలుగుగా అతసాక్షిగా కనబడతాడు ఆ రోజు ఎలా పిలుస్తారేమో అతసాక్షులు అయిన వారు అందరినీ ఒక పక్కన పెట్టి అతసాక్షులు అయిన వారు రండి అనగానే వాళ్ళ ముందు మనమే సిగ్గుపడతామేమో మనం ఎరగ తీసాం అంటే ఏం ఎరగదు ఏమో ఆధారం వెళ్తాం వస్తాం వెళ్తాం వస్తాం ఆ జనరల్ బ్యాచ్ అనమాట మనం అంతా అలా నేరోగా అలా బతికిస్తూ వెళ్ళిపోతుంటాం ఆ రోజు సింహాసనం ముందు ఇతగాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు నా కొరకు తల ఇచ్చిన వ్యక్తి అతగాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు నా కొరకు రాళ్ళ చేత కొట్టబడిన వ్యక్తి అతగాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు రంపములతో కోయబడిన వ్యక్తి అతగాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు సమాజం చేత లోతైన బావిలోకి నా చేత విసిరి వేయబడిన వ్యక్తి అతగాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు నా కొరకు దేహాన్ని ముక్క ముక్కలుగా చేసుకున్న వ్యక్తి ఇలా అనేక మంది నా రోజు పిలుస్తున్నప్పుడు అక్కడ మీరు ఆలోచించండి అది ఘనతే తప్ప బహుమానమే తప్ప ఇది జరిగిపోయే నష్టమేమి కాదు గుర్తుపెట్టుకుని చాలా జీవితం చాలా చిన్నది కదా ఈ చిన్న జీవితంలో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని మన ముగింపు అలా జనరల్గా ముగిసిపోవాలని ఎప్పుడు కోరుకోకండి జీవితం ఎప్పుడు ముగింపు ఎలా ఉండాలయ్యా అంటే సేవలోనే చచ్చిపోయాడండి అన్న సాక్ష్యం ఉండాలి అలా చావును కోరుకోండి అలాంటి సేవలు ఆవిరైపోయే జీవితాన్ని కోరుకోండి యోహాన్ గారు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అయ్యా అంటే సేవ కొరకే చచ్చిపోయాడు చూసారా యోహాన్ గారు చనిపోయిన తర్వాత మీరు గుర్తించండి యేసు ఆ సంగతి విని ధోని ఎక్కి అక్కడ నుండి అరణ్య ప్రదేశం నాకు ఏకాంతముగా వెళ్ళిపోయాడు అని చూడండి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అంత అర్జెంటుగా అయినా ఇద్దరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇద్దరు జీవితాలు పరిచర్య కొరకు అతసాక్షులైపోయిన జీవితాలే నిజంగా అలా బతకాలండి బతికితే ఇద్దరు కూడా గొప్ప కారణం వల్ల పుట్టిన వారే ఇద్దరు ఒకే వ్యవహారపు జీవితం కలిగిన స్త్రీలకు పుట్టిన వారే ఇద్దరు ఆధ్యాత్మిక తీవ్రత కలిగిన జీవితాలు కలిగిన వారే ఇద్దరు తల్లులు కొడుకులు ఏమైపోయారయ్యా అంటే ఇద్దరు తల్లులు కొడుకులు ఏమైపోయారు పరిచయ కొరకు దేవుని నీతి కొరకు చచ్చిపోయారు చూడండి తర్వాత జరగబోతున్న కార్యం వ్యవహాన మరణం యశుక్రీస్తు వారికి మరొక్కసారి తలుక్కు మనకి జ్ఞాపకం చేసి ఉండదా చెప్పండి ఖచ్చితంగా జ్ఞాపకం చేసి ఉంటుంది నా కొరకు ప్రకటన చేసిన వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నేను ప్రకటన చేస్తున్నాను నేను కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిన రోజులు దగ్గరకు వచ్చేసాను